இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த புக்கு காமிட்டு பாருங்கள் என்டிடிஎஃப் எஜுகேஷன் இவங்க எல்லாமே ஆல் தீஸ் பீப்புள் தேர் ஆல் பாஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் என்டிடிஎஃப் அண்ட் தேர் ஆல் என்டர்பினர்ஸ் ஸோ எங்களுடைய மெயின் மோட்டோ எப்படின்னா நீங்கள் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வேலை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீ பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் நீ வேலை தேடி போகக்கூடாது ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டுடே என்னென்னா எம்எஸ்எம்இஎஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் இன்ஃபிரன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூர் ஆன் நீ ஒரு சின்ன தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் பார்த்துருப்பாங்க நிறைய ஸ்மால் ஃபேக்ட்ரிஸ் இருந்தது லேத் பட்டறையெல்லாம் சொல்லி இப்போ அதெல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் சிஎன்சி என்றோம் கரெக்டாக ஸோ இங்கே சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிஎன்சி ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பதாயிரம் ரூபா சேலரி வருது இப்போ பிஎஸ்சி பிஏ பிகாம் முடிச்சுட்டு கூட அவனை சேலரி கிடைக்கிறது அது இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால இஸ் டூயிங் வித் இஸ் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் அதனால் அவனுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது இப்போ பிகாம் சேர்ந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை பண்ணோம்னா நாளைக்கு அவனை வேலை இருக்கா இல்லையான்னு கூட கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது கையில் தொழில் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது இங்கே இல்லை இருக்கணும் பத்து இடத்துல வேலை இருக்கும் இல்லை அவனே ஒரு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் அட்வான்டேஜ் இதில் வந்து எஸ்கேபிடி என்டிடிஎஃப் ரெண்டுமே நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதனால் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்லேயே நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுறதில்ல நிறைய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குது இது ரியலைசிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஸ்கில் லோன்ஸ் கொடுக்குது ஸ்கில் லோனுன்றது என்னென்னா கேரண்டி ஒன்றும் தேவையில்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கிட்ட காசு இல்லை படிக்க முடியாதுன்னு சொன்னப்போ நேராக போயிட்டு நேஷ்னல் ஐஓபி இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது இந்த மாதிரி பேங்க்கில் எல்லாமே ஸ்கில் லோன்ஸ் இருக்குது நேராக போயிட்டு பேரண்ட்ஸோட போய் சேர்ந்தீங்கன்னா அவனுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கம்மி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து டிகிரி முடிச்சுட்டு ஐ மீன் டிப்ளமா முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் வேலையில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து ரீபேமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் வந்து காசு இல்லை என்னால் படிக்க முடியலன்றது அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது ஹாய் என் பேர் அன்னபூர்ணா நான் இங்கே ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கேன் ஆல்சோ அகாடமிக் இன்சார்ஜ் ஃபார் திஸ் சென்டர் நம்ம சென்டரில் ரெண்டு கோர்சஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து சிபி ஃபிஃப்டீன் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் இன்னும் ஒன்று சிபி எயிட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரைனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேரி ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே பசங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர மாதிரி தான் அவங்க கரிக்குலமே செட் அப் ஆகிடும் வாட் டு டூ வாட் நாட் டு டூ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணுறதுனால தியரிட்டிக்கலாக தனியாக அவங்க மெமரைஸ் பண்ணணுமோ தனியாக அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்ஸ் நிறையா இருக்கும் சிபி ஃபிஃப்டீன் சிபி எயிட் ரெண்டு டிப்ளமா ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ரெண்டு போஸ்ட் டிப்ளமா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒன்று வந்து சிபி ஃபைவ் போஸ்ட் டிப்ளமா இன் டூ டிசைன் தென் சிபி நைன்டீன் போஸ்ட் டிப்ளமா இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமே